Alors, on va se retrouver encore en toute intimité pour faire un lien qui est pour moi le plus important et c'est toi, Véro, qui l'a souligné. Le lien entre développement personnel et vie sentimentale, alors le couple, la séduction. Euh, pour toi, quel est le rapport entre l'estime de soi, l'amour de soi, si on peut l'appeler comme ça, mm -hmm. c'est comme ça que moi je l'appelle, et du coup, la vie sentimentale Mais Je crois que tout ce qu'on crée dans notre vie a un point commun, c'est nous. Donc que ce soit au niveau du job, au niveau de la relation amicale, la relation familiale, la relation, familiale, la relation, la relation de couple, tout part de qui nous sommes nous. Et donc, euh, je suis toujours très étonnée comme sur mon site, il y a des questions qui, qui ont trait à comment je fais euh, pour que l'autre change, comment je fais pour que la relation aille bien. Et, et jamais, enfin, pas jamais, c'est pas vrai, mais la, la question de se dire, mais et moi là-dedans, quel est le pouvoir que j'ai sur moi d'être mieux avec moi-même, donc c'est vrai qu'on peut parler de confiance en soi, d'estime de soi, mais surtout d'être, de bien me connaître, de bien connaître mes besoins, de bien connaître euh, ma façon de fonctionner. Et je trouve que quand on part de soi pour travailler sur soi, tout va beaucoup mieux, dont la relation de couple aussi. Je ne sais pas si je réponds à ta Alors, question. Alors bien sûr, parce qu'en fait, moi j'ai cette sensation que dans notre société, en fait, on est toujours en train d'exister que quand on est en couple. J'ai beaucoup oui. de personnes qui me disent « je suis célibataire et j'ai honte ». Donc du coup, ah, en oui. fait, il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à être bien, seule, mmh. ou en tout cas à se le dire pour de sorte à faire avancer la situation. Donc c'est pour ça que moi, le lien, je trouve que développement personnel, c'est comme on le disait dans une autre vidéo, quand on rayonne, mmh. quand on est heureux, on va forcément être acteur aussi de sa vie sentimentale. Mmh. Donc du coup, c'est... Alors, quel est le lien C'est quand on va mal dans sa vie amoureuse, on est un peu moins confiant ou c'est plutôt sens inverse Quand on n'a pas confiance, on ne peut pas être heureux même. Ou alors, c'est d'ailleurs, ça peut être les deux sens euh, à fond. Hein. Mais moi, je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. C'est, on porte des blessures, hein, parce que bon, même avec les meilleurs parents, nous avons tous été blessés d'une manière ou d'une autre. Il y a hein, des listes des blessures, Lise Bourbeau, entre autres, a fait une liste des blessures. Et cette blessure-là nous donne des croyances. Et ces croyances vont créer des comportements qui vont obtenir des réactions, qui vont venir réactiver la blessure. Le truc, l'exemple le plus, le plus simple, c'est euh, quelqu'un qui a souffert de la blessure d'abandon, du coup, va être jaloux, va avoir peur que l'autre ne le trompe et ne l'abandonne, donc va le surveiller ou la surveiller, vérifier son GSM, enfin, son téléphone, euh, toujours lui demander ce que tu m'aimes, etc. Et à un moment, va tellement soupçonner l'autre que l'autre va avoir envie de s'enfuir et va rencontrer quelqu'un mieux dans sa peau, il va finir par la tromper et hop là, la, la blessure est réactivée. Donc tout ce qu'on crée dans notre relation de couple vient au départ de nous-mêmes et de nos blessures qui ont créé des croyances et, et qui créent des comportements. Et donc travailler sur soi, c'est découvrir nos blessures, les comportements qui viennent à la suite de ça, et comment est-ce qu'on va nous-mêmes guérir de nos blessures plutôt que d'attendre que ce soit l'autre qui les guérisse. Alors du coup, moi je donne beaucoup de conseils sous forme d'objectifs à mes coachés pour essayer mmh. de les aider à avancer. Je suis très porté sur... Alors, totalement d'accord avec le discours par rapport au passé. Et oui. j'y associe toujours une vision d'avenir. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu développes dans tes euh, consultations Est-ce que tu leur donnes des exercices, des missions Comment tu accompagnes une personne qui a des blessures, mais qui veut par exemple être heureux ou sauver son couple Mais je pense que la première étape, c'est l'étape de la prise de conscience. Comme en médecine, tu dois faire un diagnostic mm -hmm. pour savoir ce que tu vas traiter. Après, si tu ne fais rien, euh, si je te diagnostique l'appendicite, mais que je ne t'opère pas, tu vas quand même mourir. Donc <rire> le diagnostic ne suffit pas. Après, le, les traitements de ces différentes blessures, il y a énormément d'outils aujourd'hui. On a cette immense chance qu'on dispose d'énormément d'outils. Donc, ça peut arriver que moi, j'envoie chez des thérapeutes. Parce que pour moi, le coaching, c'est encore différent de la thérapie. Le coaching, en effet, c'est on ne s'apesantit pas trop sur le passé, mais on met des solutions concrètes pour le futur. Mais parfois, il faut passer par l'étape thérapie, où là, c'est plutôt regardons le passé, soignons-le, mettons un sparadrap, etc. Euh, parce que... Si ça, ce n'est pas fait, le coaching va, va, va se construire sur quelque chose qui est un petit peu branlant. Alors, je ne dis pas que c'est nécessaire pour tout le monde de faire de la thérapie, mais parfois, c'est nécessaire. Et donc, moi, c'est là que j'interviens, c'est de trouver quelle thérapie pour la personne. Et alors, il y en a qui sont, qui sont, qu'on peut faire tout seul, des, des, on peut soigner tout seul de certaines blessures. Il y en a où on a besoin d'un professionnel. Alors, Véronique, je sais que tu as un ouvrage, Divine Sexualité. C'est une formation plutôt, c'est un ouvrage Non, c'est un livre, mais qui est sous forme numérique maintenant. D'accord, ok, très bien. Comment on fait pour le télécharger Est-ce qu'il est visible sur ton site Internet Il est tout à fait sur mon site Internet. Il est assez mis en évidence dans la barre latérale. Alors, si vous avez envie de réveiller votre sexualité en vous, homme ou femme, n'hésitez pas à aller télécharger cet e-book, Divine Sexualité.
Merci. Merci à toi, Véronique. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.